kita kali ini mau bikin uh, makanan yang berbeda. Dan menu pertama ada apa, Chef? Kita ada makanan dari daerah Minang, hmm? ayam pop ya. Ayam pop Minang. Nah, biasanya lebaran identik dengan opor ayam. Tapi kali ini ayam pop Minang bisa menjadi salah satu referensi menu yang dapat disajikan saat lebaran. Hmm, gurih banget ya. Hmm. Ini dimakan pakai nasi panas, wow. ya, pakai tangan. Wow. Mantap banget. Enak banget ini. Iya kan? Mm -hmm. Biasa. Dan yang kedua ada menu lagi, satu lagi. Ada tumis kikil sapi, mm -hmm. masak pedas santan. Wow. Yang mau cita rasa pedas dan masaknya praktis, boleh banget nih cobain tumis kikil pedas. Tumis kikil santan pedas ya, Sepp ya? Betul. Mulai lah di mulutnya. Saking empuknya kikil, luar biasa. Halo pemirsa Masa Kini, jumpa lagi sama saya Cantik Istia. Tentunya dalam acara Masa Kini, Masak Masa Bikin, Bikin Happy. Happy. Oke sebelumnya selamat hari Raya Idul Fitri. Semoga lebaran kali ini semakin uh, memberikan berkah manfaat kepada Amin. kita semua ya Chef ya. Amin. Amin. Dan tentunya memberikan kebahagiaan. Amin. Dan pemirsa Tolong TV kali ini cantik sudah bersama dengan Chef Isti dan Rizky. Halo. Gimana kabarnya Chef? Selamat hari lebaran. Selamat hari lebaran. Selamat baik Mas Cantik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebaran kemana aja Chef? Lebaran biasa muter -muter. Oh biasa muter -muter. dan masakin untuk keluarga. Insya Allah. Insya Allah. <laughs> Oke okay, baik kali ini spesial di hari lebaran kita mau sharing masakan untuk lebaran karena biasanya kan kebanyakan opor ayam gitu-gitu ya Chef ya. Yeah. Jadi kita kali ini mau bikin uh, makanan yang berbeda dan menu pertama ada apa Chef? Kita ada makanan dari daerah Minang. Hmm? Ini sebenarnya pemirsa udah paham makanannya apa. Itu ada ayam pop ya. Ayam pop Minang. Ayam pop Minang. Okay. Ayam pop yang asli ya. Oke. Okay. Emang ada yang nggak asli sih? Uh, ada biasanya oplosan. <laughs> Oke okay, baik. Dan yang kedua ada menu lagi, satu lagi. Ada tumis kikil sapi, mm -hmm. masak pedas santan. Wow, enak sekali. Nah, langsung aja nih saya nggak sabar. Ini kenapa sih saya apa kok masaknya? Uh, ayam pop Minang, kenapa harus jauh-jauh gitu loh? Kenapa nggak ayam pop Temanggung gitu misalnya? Oh gitu, ya kita mau cari yang otentik aja sih Mbak okay. Cantik ya Supaya orang Temanggung juga bisa ngerasain atau paham resep-resep dari luar daerah yang benar-benar bisa dibilang itu resep otentik gitu. Oke, okay, so. baik, udah nggak sabar nih pemirsa Temanggu TV, depan kita sudah ada bahan-bahan nih untuk hmm. masak ayam pop Minang Ada apa aja nih Chef? Oke, okay. bahan-bahan yang pertama mm -hmm. pasti akan ada ayam, nah, ayamnya nih Chef uh, kebetulan menggunakan sayap tapi nanti kalau uh, pemirsa di rumah mau pakai ayam kampung mau pakai ayam uh, apa namanya potong itu dengan dengan bagian paha ataupun dada juga boleh jadi bagian mana aja juga boleh nah kalau ayam pop minang itu ada biasanya ada dua biasanya dia dibuang kulitnya ada juga yang dia pakai kulit karena saya pecinta kulit ayam jadi hari ini saya masaknya kulitnya nggak mau tak buang sama, sama ya. <laughs> karena dia bikin enak gitu bikin ya, bikin gurih kan, <laughs> bikin gurih gitu Betul. ya. Okay. Kemudian di sini ada bumbu-bumbu rempah, sebenarnya bumbunya sederhana, nggak sekompleks. Kalau orang bilang masakan Minang, masakan Padang, Sumatera Barat banyak bumbu, tapi untuk ayam pop ini adalah uh, yang light, bumbunya light dan ini bisa didapat di uh, daerah Temanggung, gitu okay. ya. Ada bawang merah, ada batang serai, ada lengkuas, ada daun jeruk, daun salam. Kemudian nanti spesial sambalnya ada uh, cabai rawit merah, kemudian ada bawang merah dan bawang putih serta tomat. Oke, okay. simple juga ya Sep ya kali ini. Dan kuncinya adalah nanti kita masaknya pakai air kelapa. Kita sudah sediakan air kelapa dengan santan. Oke, langsung saja ayo kita mulai Siap. langkah pertama ngapain dulu, Chef? Boleh. Kita sembari mau memanaskan minyak, hmm? kita nanti mau blender bahan-bahannya, Mbak Cantik. Oke. Nah, jadi untuk pemirsa di rumah gampang banget ayam pop karena ayam juga bisa kita stok di kulkas ya, Chef ya. Bisa. Tinggal siapin aja bahan-bahannya. Udah deh, nanti jadi ayam pop jadi gitu ya. Jadi ayam pop. 
Oke, kita mau masak, uh, masukin bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih. Hmm. Kemudian ada batang serai. Okay. Ya. Kemudian ada lengkuas. Nah, di sini kita mau ambil blend semua lah. Nah, dengan daun daun jeruknya. Siap. Jadi tidak perlu diulek. Ya, perlu diulek. Ya. Kalau mau diulek juga tidak apa-apa. Jadi nanti ya. teksturnya agak kasar gitu agak ya. Agak kasar, iya. Oke. Okay. Oke, okay, okay, sudah. sudah cukup? Cukup, langsung yes. kita mau tumis. Oke. Okay. Nah, bumbu tadi ada bawang merah, bawang putih, daun jeruk, dan juga lengkuas. lengkuas. Nah, ditumis dulu. Suka makan ayam pop nggak Mbak Cantik? Suka banget. Suka banget ya? Iya, hampir setiap hari. Hampir setiap hari makan ayam pop. <laughs> iya, karena protein itu sangat penting untuk tubuh kita. Betul, banget. betul banget. <laughs> Lanjut, apa lagi Chef? Oke, okay, setelah ini kita mau masukin ayamnya. Mm -hmm. Mau masukin ayamnya. Nah, kali ini kita pakainya sayap. Sayap. Ini sudah saya marinit pakai daun, eh pakai uh, jeruk, okay. air jeruk, air jeruk nipis. Biar gak amis gitu ya Chef? Biar gak amis, betul. Nah, ini cantik paling suka nih kalau bagian sayap nih. Karena apa juga, Chef? Kenapa? Biar bisa terbang ke hatimu. Oh. <laughs> udah dapat gombal aja nih di lebaran. Gombal nih di lebaran. <laughs> Oke, setelah ini hmm? kita mau masukin yang namanya air kelapa. Ini wajib ya, kalau bikin ayam pop harus pakai yang namanya air kelapa. Oke. Okay. Air kelapa. Air kelapa ada, santan juga ada ya, Santan ya? juga ada. Oh jadi ini warna hijaunya tadi itu dari daun jeruknya ya? Dari daun jeruk, ya daun jeruk. Tapi kalau pemirsa nggak mau nih kayak wah aku nggak terlalu suka nih pakai daun bawa daun jeruk. jeruk gitu kan? Nanti daun jeruknya cukup ditumis aja, nggak perlu di blender nggak apa-apa. Oke. Okay. Gitu. Tidak perlu dicampur ya? Tidak perlu dicampur. Next kita mau seasoning okay. untuk ayamnya. Biasa kita pakai chicken powder. Hmm. Kemudian uh, lada wajib ya. Kemudian gula sedikit karena menyesuaikan lidah orang Jawa. Kalau orang Minang masak nggak pernah pakai gula. Gula. Mm -hmm. Tapi karena kita hidup di Jawa di Temanggung, nah manis gitu manis. ya. Lihat aku aja sih. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Semuanya komplit. Mm -hmm. Nah ini kita mau ungkep mbak cantik. Siap. Kurang lebih berapa menit sih? Kalau untuk ayam kurang lebih. Ayam potong sekitar 20 menit. Okay. Tapi kalau ayam kampung ya nanti disesuaikan. Oke. Okay. Sembari mengungkap kita hmm? mau sekalian masukin untuk santan. Okay. Nah, santannya masuk. Tadi air kelapa sudah. Sekarang ditambah santan. Karena ayam pop ini identik dengan santan ya. Santan. Sen? Ya betul. Okay. Kita mau tunggu dulu untuk. Ungkepnya. Oke, kita tunggu dulu ungkepnya dan nanti kita juga akan melanjutkan sesi berikutnya ya, Chef ya. Betul, Kalau betul. sudah selesai diungkep, apa lagi, Chef? Nanti kita mau bikin sambal. Mm -hmm. Nah, sambalnya ini juga uh, berasal salah satunya bahannya dari kuah. Oh, gitu? Ungkepan, iya. Oh, iya. Dari kemarin kita masak lagi, mm -hmm. kita seasoning. Gitu. Nanti terus ayamnya kita goreng, tapi gorengnya nggak boleh garing. Jadi, uh, minyak panas kita celup sebentar, nah itu baru kita bisa sajikan. Penasaran kan pemirsa Tomo TV? Nanti kita akan melanjutkan lagi masak di hari lebaran kali ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan masak ini. Masak, masak bikin, bikin happy!
lagi dalam acara Masa Kini Masak, Masak Bikin, Bikin Happy. Happy. Masih bersama dengan Chef Histi dari Rizky. Tadi kita sudah uh, memasukkan ayamnya, sayapnya ya Chef ya. Betul. Untuk memasak ayam pop. Ayam nah pop. sekarang ayamnya itu sudah mulai matang ya Chef. Iya sudah Tinggal kita matang. selanjutnya ngapain lagi Chef? Kita mau plating, hmm? nah, sembari plating nanti kita mau bikin sambal spesial untuk pendamping masakan ayam pop. Oke, okay. yeah. yuk langsung saja Chef. Oke okay, siap. Sudah tidak sabar ya. Hidangan ayam pop untuk lebaran ini ya. Jadi biar tidak bosan. Tapi memang identiknya opor ya Chef ya. Betul. Kalau lebaran. Ya, nanti nah. supaya ada inovasi nggak melulu kalau datang ke rumah. Mm -hmm. Tamunya cuma opor lagi, opor lagi. Nah yes. ini kan bisa menjadi salah satu pilihan. Kameramen sudah kepingin kan? Sudah pada ngiler kan? Sudah ngiler kan ya. Oke, okay, nah. selanjutnya kita mau bikin sambelnya. Sambelnya okay. cukup simple. Nah. Kita mau blend dulu bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Cabai jablak, bawang merah, bawang putih, tomat. Ya. Oke, yang spesial adalah kita mau blender pakai kuah. Kuahnya, oke. Okay. Jadi gitu ya, bikin sambal ayam pop itu ya. Iya. Yeah. <laughs> nah, sip. Sip. Sudah jadi, Hah? kita panaskan sebentar. Boleh. Jadi tetap harus kayak ditumis gitu ya, Chef? Iya, tapi sebentar saja. Oke. Okay. Wow, sambal ayam pop nanti berasa banget pedasnya Terus. nih. Di apa, e, ayam pop yang gurihnya dicocolin pakai sambalnya. sambalnya. Ayam pop minang. Ayam pop minang, asli. Asli. Nah, sambil kita nunggu, kita mau sekalian garis okay. untuk ayamnya. Siap. Kalau misalnya nih Chef, ayam ya. pop tapi bentuknya ingkum gitu bisa gak sih? Oh bisa, bisa itu tinggal selera aja. Tinggal selera, oke. Okay. Jadi besar gitu ya Chef ya, nanti disajikannya uh, di cocol sambal, tinggal nanti di uh, apa namanya poteng-poteng. Apa sih bahasa ininya? Di apa ya Chef? Ya? Di mutilasi. <laughs> gitu ya. Nah, tinggal taruh sambalnya. Ya. Nah ini kita mau seasoning tapi... Uh, dikit aja karena tadi kuahnya udah uh, ada rasanya, mm -hmm. kita cuma mau mantepin aja dikit. Oke. Okay. Sudah jadi mbak cantik oh, sambalnya, okay. kita mau sajikan di sini. Nah, sudah jadi saya. Sudah jadi. Sudah jadi ayam pop. Minang ala ah. Chef Yustida Rizky. Nah nanti kita akan sajikan bersama dengan satu menu lagi yaitu ada menu apa lagi Chef? Ada menu tumis kikil sapi pedas santan. Oke. Okay. Baik pemirsa masak ini kita akan melanjutkan masak untuk menu yang kedua di hari lebaran ini selain tadi ada ayam pop minang ya, ada yang kedua yaitu ada tumis kikil pedas santan okay. tumis kikil pedas santan nah pemirsa teman TV kita sudah siapkan bahan-bahan untuk memasak tumis kikilnya jadi langsung aja sih bahannya sepil aja langsung ke pemirsa oke okay, siap yang pertama pasti ada kikil nah, kikil kita pilih yang bersih ya 
kemudian untuk bumbunya yang nanti kita akan blender ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai rawit ya. dan nanti untuk yang bahan tumisan ada e, daun salam, daun jeruk, kemudian ada jahe dan kunyit, kunyitnya nggak ikut di blender hanya di iris aja kemudian ada tomat, e, ada daun bawang, daun seledri dengan perasan jeruk nipis dan nanti e, kita akan santan tapi dibikin kering Gitu. Oke, boleh. Siap. Jadi uh, ini kikilnya juga tadi sudah dibersihkan ya, Chef ya. Sudah, Jadi sudah kita direbus, sudah, sudah siap untuk mm -hmm, siap untuk dimasak. Betul. Oke. Okay. Langsung aja langkah pertama siap. gimana, Chef? Kita mau sembari ngeblender, kita mau panasin minyak dulu. Oke. Okay. Bikin uh, bumbu lagi. Bu, oh, bikin bumbu lagi. kan bawang merah bawang putih bawang merah bawang putih sama dengan cabai rawit oke okay. nah kita haluskan terlebih dahulu pemirsa oke sudah nah, hmm? kita mau tumis Tumis, kita mau masukkan tadi ada daun salam, mm -hmm. ada daun jeruk, kemudian jahe dan kunyit. Jadi kunyitnya tuh gelondongan aja tinggal dimasukin ya Chef ya. Betul. Uh, di giris -giris aja tidak perlu di Ikut di blender. blender. Pedas. Kalau nggak pedas tuh kayak kurang gitu mbak. Iya, ya, ya, dia ya, kan? kurang gitu. Apa uh -huh. gitu ya? Jadi kayak nggak bikin selera gitu ya saya. Ya? Betul, <laughs> betul. Makan sayur sop aja harus pakai sambal. Betul. Kan, mbak uh -huh. Harus ada sambalnya. Oke, ini udah wangi mbak cantik. Yes. Sekarang kita mau masukkan kikilnya. Hmm. Hmm. Kemudian kita mau masukkan tomatnya. Oke. Okay. Ditambah dengan daun bawang dan seledri. Sudah masuk semua Sudah masuk dan kita mau peras untuk Jeruk nipis Jeruk nipisnya Oke okay. Oh gampang sekali dong Tinggal tumis-tumis dong <laughs> Tinggal tumis-tumis aja dong <laughs> Jadi kalau ada tamu dada mm -hmm. Mendadak datang mm -hmm. Nah sudah enak kita masaknya iya, Betul Dan gak perlu lama ya Chef ya Betul Berapa menit aja sudah selesai Betul Sudah jadi, sudah jadi. Tinggal dihidangkan pakai nasi putih anget Wah wow, enak banget ya, Ini kan bahannya <coughs> bisa disimpan ya mm -mm. Bisa disimpan dan aman. Nah, nanti setelah ini kita tinggal kasih seasoning aja, Chef, berarti? Betul. Oke, tapi tunggu dulu, Chef, untuk pemirsa Tempahu TV. Nanti kita akan lanjutkan lagi, masih ada segmen satu lagi. Jadi jangan dimana-mana, tetap saksikan masa kini. Masa bikin happy! Masak bikin happy. Masih happy ya, Chef? Masih dong. Masih dong. Kita Semangat akan melanjutkan dong. lagi masakan yang tadi ya, Chef ya. Iya. Ada kikil apa? Tumis kikil pedas santan. Tumis kikil pedas santan. Nah, sekarang kita lanjut ke masukin santannya ya, Chef ya. Iya. Ini luar biasa nih batuknya. Menyengat soalnya Menyengat. pedasnya. <coughs> nah, ini pecinta pedas. Wah, senang banget ini Mbak Cantik. Biasanya kalau sampai pedas itu, hmm. eh apa sampai menyengat itu berarti masakannya enak gitu kan. Oh, gitu. Katanya gitu. <laughs> Amin. Amin. <laughs> Oke, okay, setelah santan masuk, <coughs> kita mau seasoning. Gula pasir. Gula pasir. sedikit saja. Oke. Okay. 
Terus habis ini nunggu agak matang gitu ya Sam? Iya, nunggu agak matang sam sembari kuahnya uh, menyusut. Meresap gitu, ya. oh menyusut ya oke. Okay. Dan setelah itu nanti kurang apa lagi Sam berarti? Tinggal plating. Tinggal plating aja, Tinggal plating sudah aja. jadi gampang banget ya Sam ya. ya. Oke, okay, jadi pemirsa kita akan menunggu agak uh, sedikit meresap santannya ke dalam kikilnya. Sudah mulai mateng ya, Chef ya. ya sudah Setelah matang. itu kita akan melanjutkan ke sesi plating ya, Chef kalau Betul. gitu. Oke. Okay. Mudah dan cepat dan praktis. Betul. Enak lagi. Mudah cepat praktis enak lagi. Jadi kalau ada tamu di rumah datang tiba-tiba mau uh, silaturahmi untuk lebaran ya kan. Jadi langsung aja tinggal di oseng-oseng aja. Sudah jadi. Kayaknya kurang lebih 10 menit aja udah selesai sudah ya, Chef ya. Asal dipastikan kikilnya udah empuk dulu. Iya, jadi ditebus dulu ya. Iya. Kalau misalnya untuk uh, disimpan di kulkas nih saya, di lemari iya. es gitu ya. Hmm. Jadi kikilnya harus direbus dulu atau enggak? Iya, harus direbus dulu, dibersihkan dalam kondisi bersih. Kemudian nanti ketika ada tamu, kita tinggal olah. Oke, okay. dan itu kurang lebih bisa uh, berapa lama? Uh, ini ya, apa namanya? Pertahannya? Masa simpan ya. Ah. Masa simpan di freezer itu kurang lebih 3 bulan. Oh, tapi kalau ya? ya lama tapi kalau untuk di suhu uh, kulkas biasa itu kurang lebih sekitar dua minggu. Oke, okay. jadi itu tips untuk pemirsa di rumah. Nah, jadi kasih garis. Udah saya sudah selesai. Simpel sekali pemirsa Tomo TV ini sudah jadi. Tadi apa namanya? Tumis kikil sapi pedas santan. Tumis kikil sapi pedas santan ala Chef Isti Dariski tentunya. Nanti pemirsa kita juga akan mereview makanan yang satu lagi setelah ini. Siap. <laughs> Jadi di saat lebaran kayak gini enaknya makan yang berlemak. <laughs> Baik langsung aja kita mau cobain men apa menu yang pertama ya Chef ya tadi okay. ya, ada ayam pop minang. Ayam pop minang. Oke. Okay. Ini kok buat aku semua Chef. Biar aku kayak gendutan gitu ya. Iya saya. dong biar sama. Oh, biar sama. Nah okay. ini dipakai di sambal di sini. Yes. Wow. Suka pedes mbak? Suka dong. Suka banget ya. Jadi kan memang kalau nggak pedes itu kayaknya kurang. Kurang. Belum makan gitu kayak ada yang menghilang. Nah ini adalah ayam sayap, bagian sayapnya. Kalau sayap itu biasanya lebih meresap ya sayap ya? Betul. Kita cobain. Oke, okay, Krimi santan. Gurih banget ya? Hmm. Hmm. Jadi dia masih juicy gitu. Krimi Masanya. banget, santannya juga luar biasa. Sambelnya nampol, enak. Hmm. Jadi memang sambelnya ini khas. Hmm. Karena tadi hmm, bikinnya pakai kuahnya ya, Sebiar? Pakai kuahnya. Kuah dari ayam popnya itu sendiri. Ini dimakan pakai nasi panas, uh. ya, pakai tangan. Uh. Ini iya kan? mm -mm. biasa. Selamat menikmati masakan sendiri, Chef. Gimana rasanya <laughs> mencicipi masakan sendiri? Ya kalau enggak sama Mbak Cantik ya enggak ngicipin Masa sih sebenarnya. Iya. Oh, iya. Terus makan masakannya siapa, Chef biasanya? Makan masakan istri. Oke, luar biasa. Susu sekali. Ini enak sih bikin lagi ya, Chef ya. Iya. Mm -mm. mm. Jadi harus dicoba. Mm -mm. Ya, nanti spare aja bahan belanja. Nanti kalau ada tamu mm -mm. disajikan luar biasa, bakal dipuji kan? Mm -mm. Simple banget, simple banget. 
Dan kalau ayam itu memang kebanyakan <coughs> e, dari kalangan anak kecil, dewasa gitu kan, Betul. orang tua gitu pada suka. Pada suka. Ini juga bisa dimakan anak kecil dong, hmm. Mbak. Karena sambelnya dipisah. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya nih, e, untuk anak kecil khusus nih, Chef, hmm. mau pakai sambal kayak gini, bisa nggak sih kalau misalnya nggak pedes? Bisa, kita ganti dengan sambal tomat. Basicnya sama, cuma nggak usah kasih cabai. Oh gitu. gitu. Jadi kan tadi ada tomatnya. Hmm. Nah jadi yang di blend hanya bawang putih, <laughs> bawang merah, kemudian dengan tomat aja. Oke, okay. berarti pilihannya gampang. Sesuai selera aja, mau pedas tinggal kasih cabai yang banyak. Kalau nggak pedas, untuk anak kecil bisa pakai tomat. Betul. Betul banget. Nah Betul. langsung aja kita mau cobain yang kedua. Yang kedua, oke. Okay. Nah yang ini pedas banget ini. Ini mantep. Udah ada degan nih, Chef. Kira-kira gimana rasanya ya? Try. Coba. Try. Kikil. Kikil. Kikil santan pedas. Tumis. Eh, tumis kikil santan pedas ya, Chef? Betul. Sebenarnya ya? warahim. Hmm. Oh, oke. Okay. Meleleh ya di mulut ya. Mm -mm. Saking pupnya kikil, mm -mm. luar biasa. Jadi kalau biasanya kan, kita masak kikil tuh cuman uh, kayak empis-empis gitu loh, Chef. Tumis, kasih kecap mm, gitu kan. Tumis, kasih kecap, udah mm. selesai gitu kan. Nah kali ini <coughs> spesial nih, dia pakainya tadi ada santan juga ada ya, Chef ya. Dan ini rasanya ada asemnya, karena mm. tadi kita ngeblend bumbunya pakai tomat kan. Mm -hmm, betul. Mm. Tadi ada tomat yang dimasukin, dimasakkan. Jadi rasanya itu pedas, asem dikit, terus creamy dari santannya. Dan ini juga gak amis. Gak amis, ya, ya karena pemilihan dari bahan baku kikilnya juga diperhatikan. Uh, uh, jadi, jadi kan kita tadi pakainya kikil yang udah bersih. Nah, Mbak, Mbak pedes ya? Iya. Pedes <laughs> banget ya pedes ternyata banget. ya. Mm. Tapi kalau orang Indonesia nggak makan pedes kan nggak puas. Betul, apalagi oh ini kalau ditambah nasi udah dia oh, di depan TV <coughs> sambil makan gitu kan pakai tangan, pakai kerupuk sama uh, pakai kerupuk mm -hmm. juga ya, Chef ya. Ini Nikmat disajikan banget. di saat lebaran adalah menjadi uh, salah satu pilihan ya, Betul. Chef ya selain ada opor ayam dan juga Apalagi sisa kalau lebaran tuh ada rendang. Nah, betul banget. Nah, ini bisa dia dipakai kikil. Betul. Nah, masak-masak kita hari ini sudah cukup, Chef. Siap. Kita juga sudah uh, memberikan referensi tentunya untuk seluruh pemirsa mau TV tentunya yang udah nonton langsung aja dicoba masak di rumah karena ini simpel banget, cepet dan mantap, mantap. enaknya. Terima kasih, Chef. Hari hati, ini cantik. sudah uh, menemani cantik <tuh> untuk masak-masak di hari raya lebaran. Nah, sebelumnya kita ucapkan dulu untuk pemirsa Tumbuh TV selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga selalu diberkahi Amin. dalam perjalanan hidup. Amin. Amin. Ya Allah. Semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi. Amin, amin ketemu ya. Ramadan lagi. Amin, amin, amin. amin. Baik. Terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan dan nantikan episode-episode selanjutnya yang bakal lebih menarik lagi dan tentunya Uh, surprise masakannya. Surprise. Oke, okay, jadi saatnya Santi Kestia dan saya Fiusti dari Ski pamit undur diri. Sampai ketemu di masa kini. Masak, masak bikin, bikin happy. happy. Dadah.